после, ну скажу так, нескольких десятилетий работы врачом, я вам говорила в прошлый раз, я пришла к потрясающему выводу, да и в отношении себя тоже. Вот я не видела ни одного человека, который хотел бы быть здоровым. Что такое хотеть быть здоровым? Это приложить усилия к своему выздоровлению. Это не просто мотать таблетки. Прогнозил механически, ты ждешь от них какого-то действия. Это целый комплекс изменения внутреннего человека. Это самое, самое важное. А если говорить о внешнем человеке, когда травмируется, например, физический организм, человек должен предельно быть сконцентрированным, внимательным, не спешащим, не в хаосе, в порядке. И так в сосредоточении, и тогда многие вещи, которые происходят на дороге, когда мы куда-то идем, применять мышление нужно, предвидеть намного шагов вперед, что может быть, если то-то, 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 а я не увидел, я был, я посмотрела, я отвлекся, то есть человек сам проговаривает, что зачастую с ним происходит. Ну и второй фактор, конечно, вина самого человека. Хочет ли он быть здоровым? Теоретически хочет, но чтобы совершалось все помимо его воли когда происходило. А второй момент есть очень важный. Если вы будете читать биографию Елены Ивановны, если вы будете читать письма Елены Ивановны, величайшее достояние, которое есть на сегодняшний день в мире, потрясающее достояние. Разговор с учителем. И по мере того, как выходили книги живой этики, Елена Ивановна переписывалась со своими корреспондентами и давала объяснения по многим вопросам, которые возникали у людей. И естественно, потому что книги учения живой этики содержат мудрость. А мудрость – это не человеческое понятие. Это понятие сверхчеловеческое. Это еще та стадия развития, к которой мы когда-нибудь должны подойти с вами. И вот эту сверхчеловеческую стадию развития мудрость нам дарят, кто нам дарит? Основатели религий, философии, выдающиеся люди, но это не просто люди. Это люди, которые стали богочеловеками. Тех, которых именуют в разных традициях, их именуют богами, христианская, например, церковь, Бог Отец. Их именуют а в учении живой этики, в теософии, учителями человечества. И действительно, это абсолютно реальные, как это можно сказать, говорят сущности, потому что они стали сутью, квинтэссенцией духовного, в котором нет ничего, как э, повествует Христ, Иисус Христос. Вот идет князь мира всего, а во мне нет ничего от него. То есть от э, недостатков, от состава, э, качество совсем другое, форма похожая напоминает человека, как говорил Будда о себе, я говорит, самый совершенный из двуногих. Но все-таки именовал себе двуногим. Есть четвероногие, есть двуногие, такая форма. Она не оскорбительная, это констатация факта, мы стоим на двух ногах, значит мы двуногие. И естественно... Мудрость может передать только тот, кто сам стал мудрым человеком, кто прошел тот этап развития, этапы, обогнав нас на протяжении многих-многих самоотверженных жизней, поставив себе цели и задачу, прежде всего, достичь совершенства для чего? Не для того, чтобы владеть миром, не для того, чтобы распоряжаться благами этого мира, а для того, чтобы жертвовать собой в прямом смысле слова для общего блага человечества и вести давать человечеству на разных этапах его развития ту или иную маленькую толику мудрости, опять-таки, которая применена к тому среднему уровню сознания в целом человечества, которое населяет нашу планету Земля. И не важно, какого ты вероисповедания, это не играет роли, какого ты религиозного направления, главное, что в основе каждой религии вероисповедания лежит учение мудрости. Вот учение мудрости недоступно всем, поэтому мы говорим о таких вещах, как уже затасканное слово, но я все-таки обращусь к нему, как, например, эзотерическое христианство. Но ну, неужели пришедший фактически для нас Бог и человек, Бог Иисус Христос, давал ту часть внешнюю, которую все исповедуют. Механический поход в церковь, крещение, ну разве это делает человека духовным? или приводит его к мудрости, это начало самодисциплины, это начало того, что человек признает высшее начало, которое присутствует в мире, в природе. И для того, чтобы стремиться к этому началу познать, он начинает с элементарных вещей, схождения в церковь, совершения обрядов, то есть он дисциплинирует себя, вырабатывает определенный ритм жизни, поэтому хождение в церковь, в праздники такие выделены, как день воскресный, когда отдых, но не для того, чтобы сидеть и ничего не делать, но есть 
Прежде всего, нет такого понятия ничего не делать. Есть, нет, допустим, внешней работы. Но мысль человека работает непрестанно. Поэтому, когда в воскресенье нужно ничего не делать. Что? Остановить мысль? Ее работу? Она и может быть остановима. Это вечный перпетуум мобили в человеке. Улавливает ли он свои мысли, которые даже мелькают на, как бы, на заднем плане его естества? Э, улавливает ли побуждения? Но они, они идут непрестанно. Поэтому нет такого момента, когда человек не совершает работу. Просто работа делится, можно сказать, на разные уровнях работа происходит. Физический труд, но он разве он без мысли? А мышление лежит же в основе вообще происхождения всего того, что мы видим и зрим в окружающем мире, начиная от открытий, музыка, искусство, в широком смысле этого слова, это мысли или низкие, или низкие, мысли высокие, которые овеществляются и начинают жить по мере того, что поступают читатели, зрители, слушатели, или пользуются открытиями, которые делают в основе мысли, в основе телефона, в основе компьютера, в основе нашей технической революции, которая происходит, и то, что мы говорим, цивилизация, научно-техническая часть, ведь в основе мысли вы себе представляете этих ученых, которые открыли, а мы простые пользователи. И даже не благодарим за такие открытия, кстати, и не ценим ту высокую мысль, которая овеществилась в таких технических чудесах. Есть чудеса природы, есть чудеса искусства, но есть и чудеса науки, в, которых, в основе которых лежит мысль, интуиция, и они прокладывают путь. А мы обыкновенные с вами пользователи, торгаши, бизнесмены, которые торгуют овеществленной мыслью человека. Это очень важные вещи, о которых я, я говорил. И, конечно, эзотерическая часть та, которая содержит основу, как зачинались, происходили миры, как зачинался человек. Это мышление совсем на другом уровне, никакого отношения к интеллекту не имеет. Интеллект – это средство, способ, орудие, которым владеет каждый человек, внутри которого он есть, для того, чтобы подойти к материальной технической части или внешней части. Но наш интеллект, наш, интеллект, наш ум должен быть, конечно, связан, прежде всего установить связь, которая была из чего он вышел, и существует эта связь, но ее нужно упрощить, осуществить, расширить и подпасть под ее влияние. Это мысль выше, мысль духовная, мысль божественная, которая создала, начиная с духовных миров, образно говоря, пахтанин, как сказано в учении живой этики, хозяйка, которая делает сметану или производит масло из продукта молоко, она уже пахтанин, она понимает, как создается мир, и посмотрите, какая прекрасная аллегория, то есть в быту, даже на крестьянском уровне, на уровне своего хозяйства, того, что мы делаем, если у нас работает мысль, мышление работает, внимание есть, и мы на этом сосредотачиваемся, мы можем понять принцип, то, что вверху подобно внизу действие, то, что внизу подобно вверху, ведь вверх мы не можем увидеть. Почему? Ну, потому что у нас нет того развития, чтобы его увидеть. Для того, чтобы его увидеть, услышать, узреть, нужно создать ему условия, нужно создать с ним, не люблю слово «контакт», взаимодействие, наладить с ним связь. И для этого люди искали подступы, как наладить эту связь. Уходили в леса, одевали береги, выкапывали себе ямы, печевали, носили, давали себе насекомые кушать. То есть вот люди приходили, хотели прийти разными путями, конечно, ближе всего человечеству, на том уровне сознания, на котором мы находимся, механический путь. Мы думаем, что механика нас, грубая механика приведет к Богу, кинетика приведет к Богу, никогда к Богу это не может привести. И тогда отбрасывали ищущие многие способы, и они приходили вот подобно Будды, когда он ушел, и долгое время был аскетом, годы, и в иконографии представлено и в танках, то есть в иконах буддийских, и в скульптурной форме Будда того периода, аскет, ребра выступили, а духовности нет, просветления не произошло, бичуй себя, разрезай себя, не произошло, и тогда он ушел от аскетов, от шельников, он понял, что это не путь самопознания, не путь к, сам, к самому себе, к своему сокровищу, к своему Богу внутри себя, к высшему духовному «я». То, что я говорю, имеет прямое отношение к здоровью человека, чтобы не сидящие в зале не разочаровались. Я не даю рецепты по одной таблетке три раза в день. Это нас учили в медицинском институте. Я говорю совсем о другом. А даже три раза в день таблетки – это имеет другой совсем смысл. Искали путь к себе, и, наконец, произошло, произошло открытие этого пути. Образно это выражалось э, символом, у нас есть скульптура деревянная, вы можете смотреть, сидя, сидя по деревом бодхи. Бодхи – это конкретное название дерева, но не сидя же под физическим деревом, он получил э, просветление. Конечно, отшельники 
находились под деревьями обязательно, потому что дерево это всегда экология, это если вы хотите кислород, это вы хотите энергетическое состояние, это уединение и так далее. Они использовали рощи, но не грязную нашу природу. Каждый по-своему, какие условия жизни были. Он получил озарение по древам, древа мудрости и познания. Это духовное древо, которое находится внутри человека. Оттуда он получил этот импульс прозрения и озарения. Не внешне, а внутри самого себя, от, своей, от своего духовного составляющего, триады, что изображено на знамени мира, знамени рериха, знамени культуры. Оттуда пришел этот импульс, но этому импульсу были созданы условия, для того, чтобы он, импульс все время есть, он все время работает, все время стучится к нам, стучится, как говорил, стучу Христос, а никто не слышит. Потому что Христос, наше Высшее Я, это синонимы. Или наше Монада Духа, или Зерно Духа, как хотите назовите, потому что Христос это не имя собственное, а это состояние, стучу, но никто не открывает дверь. Открыть дверь мы должны сами. А для того, чтобы еще это открыть, не только открыть дверь, но нужно создать условия, для того, настолько преобразить себя, свою душу, свою психику, состояние, чтобы эта высочайшая энергия, которой создан весь мир, которая вечна, неуничтожима, ее называют божественной, психической, единственной, из которой все произошло, с ней, как какие же подступы должны быть к этой энергии, чтобы произошло такое объединение, замкнулся в ток, должны быть созданы условия, ну, как в электрических проводах, но перерубья провод ток идти не будет, правда ведь? Должны быть созданы условия, мы об этом никогда не думаем. Мы хотим получить сразу, особенно сейчас в эти школы медитации, на чакрах, это преступники, которые ведут людей в никуда, преступления против детей, и ненормальные или служители тьмы второго быть не может. Вы можете себе представить, чтобы Христос учил учеников сидеть, концентрироваться на чакрах, и чтобы они там за месяц, Пришли ли за год к какому-то состоянию, но это же нелепость. Будда ушел от этого состояния аскетизма, концентрации, он понял, что это другой должен быть путь. А она свергают в хаос и отдаляют от пути, приводя к сумасшествию, к смерти, к чему угодно. Поверьте мне, уже одно это говорит о том, что это люди-провокаторы, которые действуют, ну, не принадлежат себе, а провокаторы из тонкого и застрального мира. Это очень-очень важно. И установить эти, эти условия, эти связи крайне было сложно, поэтому они установили, они и состоялись, и в иконографии изображен преображение Христа. Это тот момент, когда на вершине, на горе, но не на физической же горе, а в духе, это называется вершина, произошло то состояние, свершилось, когда... Как красиво сказано, новый Бог вознесся над землей. Это потрясающе. То есть из человечества еще один достиг того состояния, к чему призваны все люди, наделенные Христом и искрой, тоже еще раз повторяю, не умирающей сущностью внутри каждого человека. И это единственное, говорят, какой смысл на земле жизни? Зачем мы живем? Ведь никто еще не ответил. Какие глупости. Не читали люди книг, не изучали, читали, наверное, какие-то западные предни на эту тему людей, которые тоже не познали пути к Богу. И поэтому они зовут в никуда других людей, смысл определен, это единственный смысл на Земле. Это может быть в семье, это может быть через работу, это может быть, это может быть как учение живой этики говорит, за кухонным столом на сегодняшний день, в гуще жизни, не уходя от жизни. Это совсем новая эра, новый этап развития, новый этап развития человечества и новый подход к человеку абсолютно. Если раньше нужно было уединение, то сейчас каждый человек имеет при себе всю свою лабораторию, ему не нужно куда-то ходить. Он имеет сердце, он имеет проекцию неубирающий, все при нем. И он все может сделать без посредников. Это очень важно. Без посредников он может сделать. Но другое дело, чтобы тебя правильно оставили на путь, чтобы ты не сделал ошибок, чтобы ты не зашел в те или иные дебри. Поэтому был выработан церковь определенный канон, требования, дисциплинарные требования, ни влево, ни вправо. Пока тебе еще что-то угрожает, пока ты не дошел. А тогда только как когда впадает в море, но ты должен пройти в этом русле, а потом, когда ты уже в море, тебя выпускают в плавание свободное, тебе уже не нужны запреты, каноны, потому что ты сам стал каноном, потому что ты сам стал законом, потому что ты достиг такого состояния, что соблазны, которые могут тебя отвернуть от того пути, который выбрал, они к тебе уже не применимы, они тебя не затрагивают, тебе уже ничто не угрожает. Но для этого вырабатывалось, вырабатывался такой канон. Но это касалось только 
учеников, и число их было крайне мало. И вы представьте себе, что такое учение развития, как формировались миры, как формировался человек, ну, простой, простолюдины могли, я, я имею в виду, он мог занимать должность какую-то, он мог быть кесарем, кем угодно, разве могли не постичь? Для этого должны были быть уже предпосылки внутреннего развития, когда, как в любом деле, как Христос, как говорили, любимый ученик, что такое любимый ученик? Не потому что он избрал его и любил. А любимый ученик – это наиболее способный, наиболее близкий по духу, по восприятию, кому можно передать, как в любом мастерстве, которое касается исполнительского или искусства. Ну что, будут передавать, например, в первый класс музыкальной школы или в закончившей консерватории, или это должен быть выдающийся какой-то мастер, которому мастер-исполнитель передаст свое мастерство, подходы к этому мастерству, ты его переработаешь и индивидуально, Свою индивидуализацию ты выявишь в мастерстве, но, конечно, следуя советам учителям, как прийти. И, конечно, твоя индивидуальность озарит это мастерство. Оно не будет мастерством уже учителя, а будет индивидуальность. Я так бояться, что их на индивидуальность кто-то будет покушаться. Все равно мы озаряем светом своей индивидуальности. Никто никуда не... мы... Это ложные понятия. Никто не может покуситься на свободу, а свобода только в духовном состоянии человека. Никто ни у кого-то до руки не дотянется в душе натянутся руки, вот это пресловутая свобода. Свобода — это не вседозволенность, это не анархия. А свобода — освободиться от самого себя, тех несовершенных качеств, которые человека влекут в жизни и делают его, но он выучивает свой опыт, он таким путем эволюционирует, и эти качества заставляют человека страдать, горевать, тут же радоваться, а радость — такая искрометная вещь, она пришла, ведь... Как сказал Христос, радость – это особая мудрость. А то, что наша радость веселящаяся – это от нашей психики, от души. Она прошла и пришла, ушла как птица. Радость – это постоянное состояние радости, пребывания в радости жизни в духовном мире. Это уже совсем другой духовный опыт. Поэтому они пишут о радости, но другого порядка. А мы все принимаем радости. Я видела школы, когда нужно кривляться. Будьте как дети. Сидят, кривляются, корчат рожи друг друга. Но дети имеют в виду вернуться к своему пути, как дети. Когда у человека устанавливается связь со своим неумирающим «я», который мы называем сейчас Христос или Будда, это роли не играет, символически это выражали в древних мистериях. Такому человеку, который был на пути испытаний, он установил. Ему показывали внешним спектаклем, если вы хотите, она называлась «Мистерия», отсюда происхождение спектаклей, внешними способами, что происходит внутри. И это были всегда использованы символы, которые нужно было, они имели колоссальное значение, многоуровневое, многозначное, применимо к, к одному, ко второму, третьему, четвертому. Но один из этих важных таких символов, например, символ сердца – чаша. Чем она наполнена, наша чаша? Она наполнена эмоциями, она наполнена разными другими качествами, но чистая серебряная чаша – выбиралась как символ сердца. Кстати, самовары в доме, чашки, чай по кругу – это все символ или братина, когда ходила чаша по кругу, используя чашу вина – это все символ того же сердца, в котором зажжен вечно неугасимый наш огонь. И когда эта чаша была наполнена вином, вот эти глупости – Христос пил вино, и я пью вино. Вино – это никто не пил вина, это все символы. Это символ вино, это символ жизни. И красный цвет выбран, это цвет нашей материи, красный цвет крови. Это та ступень развития, на которой мы находимся, красный и зеленый, это взаимозаменяемые цвета. Это первая нота до, четвертая нота октавы, которая образует кварту, это взаимозаменяемые цвета, поэтому цвет нашей природы, например, зеленый. Отсюда красный Красный символ, вино красное, символ крови. Потеряете больше двух литров крови, и все, жизнь невозвратима. Вы можете потом тысячу раз переливать. Кровь – это жизнь, но потому что в крови э, циркулирует не только кислород, например, происходит оксигенация тканей, не только многие другие важные вещества, но в, в кровь в ее эфирных потоках она несет еще и прошлую память каждого человека. Да. Наука будет еще открывать, конечно, я уверена, что наука это открыла, и в эфирных потоках все прошлое, настоящее, конечно, может быть предсказуемо в будущем. По крови, об этом писала Елена Ивановна, будущая медицина будет определять 
уровень и развитие человека, и место его в эволюции, его ступени. И не только четыре группы крови несчастной, которые мы переливаем, мы видим уже на сегодняшний день конфликтные состояния. А кровь определяется психической энергией человека. Что такое психическая энергия? Уровень его духовности, перелитая кровь от одного человека разных ступеней развития, она приносит колоссальный вред в организме человека. Да, она физическую жизнь сохраняет, но может нести многие такие качества тонкие, которые не свойственны были этому человеку, и влиять через кровь на его жизнь его души, на его психику. И эти опыты описаны, и это очень серьезные вещи, поэтому переливать речь идет о том, чтобы у человека даже кровь была собственная, донорство своей собственной крови, банк, чтобы ты переливал, или по качеству психической энергии эта группа подходит, походит, или первая группа универсально подходит, но чтобы качество психической энергии было таково, чтобы качество этого человека, а не низкое, чтобы этой крови не было отравляющих веществ, присутствие пьянства, наркотиков. Ведь заражение происходит, а организм человека обновляется каждые 7 лет. И введенная кровь с этими элементами тонкого состава, она может заразить человека и склонить человека к тому, что ему когда-то не было свойственно. Это очень важные вещи. Фактически это называется кровосмешение. Кровосмешение мы привыкли применять только к одному, когда происходят противоестественные отношения внутри семьи детей и родителей, а кровосмешение, когда смешивается, вот когда нам уже перелили кровь чужую, это уже кровосмешение. Нужно смотреть вообще на многие вещи и понятия, хочу вас тоже к этому подвести, более широко и более глубоко, а не узко. Кровосмешение это? Нет, это кровосмешение тоже. Кровосмешение еще и другое, когда люди, когда вступаем мы в брак, мы, не можем, мы неправильно подбираем себе пару. Это древнее знание подбора пары тоже утеряно, астрологическое, по стихиям хотя бы по стихиям, когда невозможно смешивать разные стихии, несмешаемые, например, огонь, вода, потому что вода тушит огонь. И многие проблемы на сегодняшний день человечества, кстати, об этом описано в медицине, они вырождения фактически. Мы присутствуем при огромном процессе вырождения. Это нужно констатировать. Вырождаемся, внешне вырождаемся, а внешнее всегда приводит вырождение, отражается на внутреннем вырождении. И когда написано, что будет проступать лики людей на внешнем и менять их, они будут звероподобные или какие-то, потому что такова суть психика, душа человека, которая влияет и на физическую форму. Страшная картина может быть, действительно. И когда происходят такие вещи, с древние знания утеряны, того, что человек зарегистрирован или освящен даже узами церкви, это не значит, что его браки... Я вам рассказываю то, что гласит знание, духовное говорит об этом. Эти браки являются ну, незаконными. Незаконными с точки зрения космоса, с точки зрения законов природы. И отсюда проблемы вырождения человечества, вырождения болезней и многое другое. Именно из этого преступного, неприступного, из нашего незнания я хочу. И поэтому люди на каком-то этапе возвращают знания для того, чтобы этого не было. Но возвращаясь к чаше, когда наполняли ее, образно говоря, вином, кстати, если брать вино Кабернево и брать таблицу, то она занимает то же самое место, что и кровь человека. И давали ему образно прикоснуться, пригубиться к символу жизни и выливал на четыре стороны. На дне этой чаши он видел изображение младенца, младенца Христа. И с этого момента его Христос – маленький ребенок. Ну, представьте себе, мы рождаемся. Ну, что мы без родителей? Мы беспомощны. Поэтому вечная благодарность. Мы беспомощны, нас не покорнят. Не пер... Мы умрем. Мы не телята, которые встали, и поросята на ноги пошли в животном мире. Мы беспомощны, мы девять. Мы, посмотрите, к какому возрасту мы приходим для того, чтобы что-то было. Поэтому вечная память – Маме, папе. Ну, тот, кто нас выхаживает, по крайней мере, или приемная мама. Мама откажется приемная. Это вечная благодарность за жизнь и за то, что нам позволили эволюционировать. Ведь если мы, не придя в эту жизнь, мы не будем эволюционировать, это срок потерянный, 70-80, это пустая страница жизни. У каждого человека есть книга жизни, его воплощение, его жизни. А это будет пустая. И это трагедия, то, что он мог отдать, успеть сделать какие-то негативные связи разорвать, улучшить свою природу, состояние и пройти какую-то часть эволюции, у него будет чертнуто. 
И ведь это трагедия из-за того, что этого ребенка выбросили, не ухожен и, и так далее, и так далее. Поэтому это счастье, что мы с вами живем. И, кстати, как сказала наша главный редактор журнала Татьяна Слонимская, она говорит, ты понимаешь, она говорит, нам повезло, что мы родились в нормальных семьях и принимаем это как должное. А на самом деле, посмотри, сколько горя и несчастья в жизни, сколько мучающихся детей, беспризорных и так далее, недухоженных, выброшенных в туалеты, рожденных непонятно в каких условиях. А, а мы-то с вами сидим здесь, в прекрасном зале. Уже счастье. И вот с этого момента у человека должен расти, да, он родился. Но за ребенком духовным, как за ребенком физическим телом, чтобы он раз и развивался, нужно ухаживать за духовным. Поэтому многие, многие не достигли возраста Христа и были убиты. Это образное выражение. Они были убиты, их преследуют. Кто преследует? Негативное. Негативное со стороны испытателя, который проходит этот путь, но он выбрал этот путь духовного развития, и, конечно, на него наваливается, я хочу сразу вам рассказать, на него наваливается то, чтобы было распределено равномерно, но это все равно может перенести тяжесть. Привезли тонну, выходите и носите по 10 килограмм. А представьте себе, что вы взяли на себя обязанность эту тонну одновременно перенести. Образно говоря, тонну чего? Оборот, свои недостатки, свои качества вы взяли, и у вас есть данные для этого, и вы должны, насколько быть внимательны, напряжены, какое-то страшное напряжение для того, чтобы пройти и достичь возраста Христа. Не 33 года физического возраста, а своего духовного развития. То, что написано в Евангелии Библии, это все образы, это все символы. Иметь нужно к ним ключи для того, чтобы их понимать. Когда вы читаете их буквально, возникает, конечно, бракода. Хотя есть и исторический аспект того или иного. Это очень, это очень важно. И нужно не пройти, чтобы это деревце духа ограждаем. А и многие не достигли возраста Христа. Они были побиваты, убиты. И среди них был Иисус, который стал Христом на пути испытания и следствия. Но Он хотел этого. Он попал в эту школу, школу духовного развития, настоящую школу развития. Он принял на себя это обязательство. Принял. Добровольный, он должен был прекрасно понимать, тысячу раз спрашивают ученика, добровольно, добровольно, он должен тысячу раз продумать, его тысячу раз предупреждает учитель, он берет на себя обязательство справиться или не справиться, отсюда падение, отсюда не доходят до этого возраста Христа, развиваясь, но не доходят до какого-то уровня, потому что испытания, которые проходят на пути такого кровавого труда, кровавого, они страшны. Для того, чтобы достичь такого состояния, которое люди хотят посидеть за месяц, достичь, но ну, это, знаете, я, я не знаю, это, наверное, сумасшедшим нужно быть, чтобы представлять, читая жизнеописание подвижников духа, их жизнь, их труды, их подвиг жизненный, подвиг, подвижничество, для того, чтобы стать тем светочем во имя общего блага который понял задачи и законы эволюции, для чего мы рождаемся в этом мире. Смысл один, другого смысла нет у человека. И чем раньше люди это поймут, этот смысл, то есть все наделены искрой Духа. Поэтому и Христос, я обращаюсь и говорю о христианстве, могут быть и другого вероисповедания в зале, но это роли не играет, принцип-то один, смысл один. Поэтому он говорил людям, вы боги, но не потому что, а некоторые я встречала таких, мы боги, нам делать ничего нужно. У тебя есть духовная составляющая, которая ты, поэтому с тобой носится, поэтому тебя и ведут по эволюции, поэтому на тебя тратят время, на тебя тратят тысячелетия, миллионы лет, чтобы из многомиллиардного человечества к концу пути пришли, ну поверьте мне, что придут единицы, конечно придут не все, придут единицы, а всем дано, и все стали человеком, но всем дано. И льется ливень учений, откровений. И, конечно, вот этот путь, который мы проходим, с того момента, когда у человека появилась мысль, появилась ответственность. Потому что не мыслью создан мир. Это самое ценное, самое важное, что есть в человеке. На сегодняшний день, что такое мысль, вы себе представляете, то, что я говорю в физическом мире, мы видим созданные мыслью аппараты, приборы. Это, наверное, молодым людям, молодым девушкам, молодому поколению нужно об этом хорошо подумать, кто они, кто создавал это все. Разница какая. Пользователи высокомерные или открытые. Но нам же и протарили пути и дороги, прошли этот путь и дали нам руководство. И наиболее одаренных из людей, а их единицы, 
И как сказано в источниках, раз столетие всего человечества, вы себе представляете, много миллиардов вот здесь и там, один приходит, много два, становится на вершину преображения. Из многомиллиардного. Вы подумайте только об этом. А всем даны руководство. Вот учение живой этики, как вам сказать, я не хочу сказать слово приспособленное, оно не приспособлено. Оно на новом этапе человечества э, дает человеку интеллектуальному, познающему, самопознающему, развивающемуся человеку, дает, дает, открывают такие вещи, такие знания, которые были закрыты и давались только вот в тех узких кругах, избранных. Сейчас многое дается, широко далось. Конечно, тайны э, мира познает человек по мере своего духовного пробуждения. Для большинства людей внешняя есть отправная сторона в каждой религии, в буддизме ли, в индуизме ли, в иудаизме ли, в мусульманстве, но каждый содержит суфизм, содержит кабалу, содержит иудаизм, содержит внутреннюю, ту, на которую способны единицы, не те, кто говорят, что мы изучаем, мы знаем, понимаем. Это школы, которые закрыты, их мало знают эти школы, и в эти школы прийти люди просто так не могут с улицы. А вы знаете, как определяют этих людей? Вот Елена Ивановна пишет об этом, что не бойтесь, а человека сразу только в нем проявляется не только устремление, но и появляются потом огни, которые преображено, и что-то уже преображает к нему, как образно и красиво сказано, поступают лодочки возможностей. Какие лодочки? Приходят по сознанию человека. И человек думает о владении каких-то какими-то силами, к нему придут те, которые его посознали, а тот, кто хочет истинного преображения, истинного знания, познания, кто нацелился на терпение, трудности, и который уже созвучит на это, к нему, конечно, приходит та лодочка истинных возможностей. Не обманно, а лодочка истинных возможностей. А как это происходит? Вы знаете, я уверена, что навряд ли вы знаете, как это происходит. А очень просто. Ведь человек по сути своей светоносец. Фактически, один из важных законов – это закон вибрации, закон вращения и скорости. И эту скорость мы всегда, вот в изумительной книге Кибалион демонстрируется, скорость вращения на элементарном колесе, ну хотя бы на пиле, которая пилит. И что мы видим? Как возникает свет, как возникает звук, как возникает свечение, которое уходит. И при увеличении скорости выявляется рас... Молекулярные связи высвобождаются. Химия может элементарно помочь вещи понять физика. Высвобождаются внутренние молекулярные связи, высвобождается то естество, которое заключено в молекуле. Вплоть до прихода к атомарному состоянию атому, а внутри ядро. Та энергия атомная, то есть нам состав строения химических элементов, оболочки, движения электронов показывает строение, как это происходит в мире духовном. Это очень важно, потому что в ядре Атома заключена вся составляющая часть, которая связана с управлением человека и его жизнь. Разрушь это ядро, и от человека ничего не останется. Как разрушь ядра головного мозга, в головном мозге э, начинается 12 пар черепно-мозговых нервов. И им соответствует начало, их исток, ядра головного мозга. Это такие потрясающие образования, из которых... Вот та вся нервная система, которую мы видим, периферическая, в этой центральной нервной системе. И когда вы на разрезе видите мозг, вы видите, да, даже глазом не вооруженным, видна, видна определенная формация. И когда вы, если разрушить эту формацию, вот то, что делали фашисты, исследуя на живых людях, кошмарные вещи происходили. Потому что, когда человек умирает, анатомическое вскрытие, которое мы проводим человека для того, чтобы познать, увидеть причину, исследовать. То, что живет при жизни, в момент смерти, после смерти физического тела, эти структуры уже носят совсем другой вид. Да, они, а многие закрываются. Особенно то, что связано с желудочками головного мозга, то, что связано со многими структурами. Поэтому они исследовали в живьем, без наркоза, без нее. Это страшная вообще картина, что происходило опыты над человечеством, которых они не считали людьми, потому что они... Конечно, это был оккульт для них, и во главе его люди знали законы и занимались, в общем-то, это был черный оккульт для них, но они прекрасно знали законы, манипулировали эти законами, и это была стройная система, которая работала и двигалась. А внешняя часть, это была то, что вы видите, а внутренняя часть, она была связана с походами в Тибет, с изучением, знанием, на это работали 
лучшие ученые, лучшие астрологи, лучшие люди, которые изучали тонкую анатомию, тонкие миры, они изучали, и это стало вкладом большим науку. Но я говорила уже неоднократно, наша медицина сделала колоссальный скачок благодаря экспериментам чисто на люди. Она не должна была идти этим путем развития. Все пользуются. И все здоровье, то, что на сегодняшний день, это в результате этих ужасов, которые были живьем, беременность, вспарывали животы, в прямом смысле, исследовали головной мозг, структуры головного мозга. И когда мы с вами говорим о сегодняшний день, вот сидит там молодежь в зале, исследование техники. Техника должна помогать человеку. Она не должна заменять жизнь человека. Она не должна быть подменой жизни. И человек не должен, техника не должна порабощать человека. Говорят о свободе, а сами работают. Раб. Компьютер. Раб. Они говорят о свободе, молодые. Какая свобода? Рабство и зависимость от техники. Но не мыслят же. Они же не мыслят. У них свобода — это выражение непонятно чего и кого. И появились условия, появились наушники, появились многие вещи. Я говорила об этом. Это все относится к здоровью. Ведь на сегодняшний день огромное количество работает с уртологи, полная потеря слуха у человека. Причем она невосстановимая. Если у человека э, разрушен внешний слуховой аппарат, который очень сложный, очень бережно, ну, природа очень мудро его создала, он очень красивый этот аппарат. Но когда он разрушен внешний аппарат, но сохранились ядра головного мозга, например, э, нервы, которые обеспечивают э, слух человека, слуховые нервы – это пути, по которым проходит провод от внешнего аппарата к внутреннему, а внутренние переходят к ядру. Так вот, у людей молодых, которые в результате используют наушники, у них потеря слуха колоссальная. Я не буду говорить о сотнях тысяч потери слуха. Вообще, это трагедия. Снижение слуха, эти гаджеты, куху приложенные, это же аккумуляторы страшной силы. И вы себе не представляете, я бываю в Израиле, какие тут исследования людей, когда, которых исследуют на компьютерная тома, графе, диагностика идет. Ну, я вам скажу так, расслабленные мозги. И об этом медицина должна говорить, но медицина конъюнктурная, медицина денежная, медицина о расплавленной в прямом смысле слова мозги. Вот к чему ведет техника и разумное использование. Да, облегчилась возможность стала, но не жизнь же. И разрушены именно ядра головного мозга, из которых исходит, собственно говоря, слуховой нерв, собственно говоря, зрительный нерв и вся наша жизнь нашего тонкого человека, который возможность взаимодействия с этим миром происходит через эти физические тончайшие образования. Тонкое взаимодействует через тонкое. И если разрушен физический аппарат, тогда можно восстанавливать скок по костной проводимости, по многим другим. То есть среда передает эту волновую вибрацию, и человек слышит аппараты слуховые. И иногда они вживленные прямо в физический аппарат, но потому что существует ядро. А ведь на сегодняшний день проблема медицины в том, что полная глухота. Она невосстановима, когда ядра головного мозга разрушены. Это никто не может восстановить. Проводимости нет, нечего проводить. Медицина сталкивается со страшными вещами, с потерей зрения точно так же, потому что влияют излучение. И все остальные органы чувств человека на сегодняшний день атрофированы. Они грубы, а ведь эволюция идет путем утончения. Мы говорим, что такое эволюция? Это путь красоты. Почему путь красоты? Потому что чувства человека должны все время утончаться и воспринимать не грубые вибрации, которые идут из окружающего мира, тональности, звуки, зрительные, вкусовые, тактильная чувствительность и все остальное, она должна учащаться. Ведь есть люди, которые являются, ну мы не говорим о том, что они гурманы, но по крайней мере они дегустаторы. У них прекрасно налажены вкусовые ощущения. Ну, работает, например, в винной промышленности, но этих люди, людям прекрасно развито э, его вкусовые качества. Это же один из важных органов чувств. Я говорила неоднократно, а ведь мы не можем отличить химический продукт от натурального. Друзья, это антиэволюция, это инволюция, это деградация, это спускание. Эволюция идет только путем вверх. Поэтому Ильяев Николай Константинович говорил о сознании красоты. Человек, что такое сознание? У него должно работать сознание, когда он выбирает что-то. Или Пепси, или что-то еще он выбирает в своей жизни. Но это же привидение, молодое поколение выбирает Пепси. Друзья, это же трагедия с молодым поколением. Шустрые, беглые, а силы есть здоровье, а мозгов нет. Неразвитые. Да, они хитрят, но интеллект не развит. Аппарат, который должен быть развит и прижаться к духовному аппарату, высшей мысли, которые есть в человеке, и взаимодействовать. А у них этого нет. Но нет. 
Но зато здесь в этом плане они очень шустрые. Заработать деньги, вот одна мысль работает. Ну какая же мысль это приведет к Богу, какая эволюция? Пусть будут деньги, пусть будет материальный заработок, но всего должно иметь свое место. Всему свое место. Время, порядок. И должно быть равновесие. Она не тратит силы, забрасывая одно, то для чего ты предназначен. Чем страшно, страшное в этом плане время. И нужно подумать об этом. Опять-таки, люди, которые определяют, благодаря обонянию, они определяют то-то, 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 их используют, их используют в науке, криминалистике, их используют в различных парфюмерных областях и так далее, и так далее. Но это же тоже люди, которые более утончили это. Есть люди, которые чувствуют тот запах, который исходит от каждого человека. И об этом в живой этике, в медицине живой этики говорится. Люди имеют свой запах. Их чувствуют собаки. И мы, когда проходим в пространстве, мы оставляем за собой след магнетический в пространстве. Поэтому дают нюхать одежду. Почему? Потому что в одежде человека почему не рекомендуется носить чужую одежду? Потому что это другая психика, это другая энергия, это другое все. Ты смешиваешь себя не с тем, чем нужно одно дело смешивать. Одно дело, когда безвыходное положение, а другое дело, когда происходит обмен. И я хочу сказать, стирка, э, эта энергия неуничтожима, она проходит через века. Но этой энергии запечатлеваем все мы. Поэтому, когда речь идет о плащанице, в которую положили, завернули Христа, и на ней отпечаталось, другое дело, мы можем говорить, это та плащаница или другая, но факт, что то свечение радиоактивное, та радиация, которая шла из тела преображенного, почему хотят кусочек этого тела, преображенного Христа, она на материи, оставляет свой след, как фотографический след. Это свет излучений, свет света. Мы ничего не оставляем. Мы даже не можем, берем руки, например, пленку, мы не можем ее засветить. А могли бы засветить и многое другое делать. Поэтому человек, я прихожу опять-таки, человек это светоносец. И задача человека, конечно, чтобы... Те вещества, которые уходят в состав его, тонкого человека, как строение физического человека, мы видим, его строение точно так же имеет строение тонкий человек, разнородные материалы, разнородные элементы составляют внутреннего человека. Он имеет свое строение, он имеет свою физиологию, он имеет свое качество, более утонченные, более грубые, очень грубые. И происходит постепенная замена одних на другие элементы. И поэтому, когда говорят, он при жизни сжег, вот есть такое техническое выражение, при жизни сжег свой астральный двойник, и когда человек такой переходит, уходит, то, что мы называем смертью, он минует низшие сферы, которые есть в тонком мире астральной, входит в сферу духа. Вот у Николая Касатиновича, на его, там, где происходило место самадхи, почему самадхи? Самадхи место перехода духовного человека. У нас смерть, а там самадхи, там переход в духовную сферу идет. Там на камне, которые притащили, притащили местные жители, Болоком, Балаклит, доставили этот, там написано, что он пошел в сферу огня. Вот человек, который читает и понимает, он понимает, что он не задержался ни в какой астральной сфере. Промежуточной. Он пошел в сферу огня. Это говорит о многом. Какой великий дух, как писала Елена Ивановна Рерих, ходил по земле и будил человечество ко всему прекрасному, вливал в него эликсир жизни. Что такое эликсир жизни? Духа. Поэтому цель и задача человека, то, что является его двойником, его очистить этот двойник, постепенно заменять элементы на более светлые элементы, пока не станут разнородные однородным. Ведь эволюция проходила от единородного, единосущного элемента, происходила его дифференциация вплоть до физического мира. От единого к многообразию, от многообразия к единому. И тогда мы должны различать с вами два понятия, это очень важно для того, чтобы различать понятия абсолютные и понятия относительные. Мы должны тогда понять о той радости, о которой я говорила, красоты, которая лежит в основе, красота духа, планета имеет свою духовную составляющую, человек имеет, в ней высшая красота воплотилась. Не красота физического мира, а красота духовного, а физический мир – это слабый отблеск в физической форме, из чего он вышел, того отблеска мы не можем видеть тот мир, но о нем те люди, которые 
достигли определенной ступени развития, они свидетельствовали о красоте этого мира. Они пишут теми же самыми словами, но о другом. Они пишут о счастье, о радости, о красоте, о совершенстве. И жизнь в духе, как мы живем физическое, они же никогда не приходят к нам, нас вести по жизни. Они, конечно, облекаются в ту форму, в которую ходим мы. Это очень важно, потому что закон физической материи, закон природы никогда не нарушается, поверьте мне. Ни один учитель не будет нарушать этого закона, вызывать какие-то смущения, отклонения. Они приходят в такой же форме, только внутренне. Вот вы покупаете французские духи, они называются там, не наличие, еще как-то они называются. На самом деле это из одной банки, разливают в флаконы, но какая-то не наличие. Ну какая-то Франция, да, все подделка. Правильно? Правильно. Духов-то нет ведь. Как и всего, какие одежды и прочее. Но точно так же подделка и в отношении человека. Это тоже очень важный момент, о котором я говорю. Да, я говорила о закон вибрации. Что же нас делает, отличает более тонкие светлые элементы, когда я говорила, вращение увеличивается, высвобождаются внутренние связи и проявляется потенциал более тонкий, который заложен в молекуле, в общности молекул, высвобождается их внутренняя природа. И тот потенциал, который заложен во внутренней природе человека, должен раскрыться полностью и достичь своего совершенства. Должны, ну, образно говоря, его молекулярной связи, и раскрыться он должен, должен до более высокого состояния. Это, это очень важный момент. То есть потенциал, который заложен у нас, к концу определенного срока, периода, который проходит каждая планета в своем развитии, семь кругов, мы говорим о семи кругах, о семи расах, о семи подрасах, а мы живем в четвертом круге пятой расы, пятая подраса в нашей расе, Формируется шестая будущая раса людей, более совершенных людей, более чистых, более... Но и условия же жизни будут меняться. Это будет, как релихи писали Николай Касатинович и Елена Ивановна, они заложили основы новой эпохи, новой эры. Творю новое небо и новая земля, говорил Христос, и старое уже не исполняется, что такое новое, преображенное. Это не будет такая материя, она будет похожа, может быть, материя, но ее состав будет другой, энергетический состав, вибрационный состав, светоносный состав. То есть это будет все время приближение от единого к многообразию, от многообразия к единому, но с сохранением самосознания, с оболочками вокруг, вокруг духа, а духовная составляющая человека, его высшая троица, может вобрать и ассимилировать только то, что ей подобно. Это закон Соизмеримости – это закон соответствия. Не может тонкое вместить грубое, они никогда не объединятся. И без изменения внутреннего человека, его состава, преображения внутреннего, невозможно рождение и духовное достижение. Я хочу, чтобы вы очень хорошо это поняли. Это, это невозможно просто. Но это невозможно, как, как соединить, например, кальций с, с натрием. Ну, возьмите один металл и второй, ну, возьмите, соедините. Это, возможно, химическая реакция, она невозможна, но ну, невозможно. Невозможно человеку войти, преобразить себя без того, чтобы он, не понимая то, о чем я говорю. Это невозможно сиденьем, стоянием, бдением, битием, чем вы хотите. Невозможно. Это нужно вызубрить как закон. Невозможно. Вот в химии вызубрили, невозможно. Не потечет ток, например, в какой-то среде жидкой. Кроме того, что он вас убьет. Но невозможно. Делают люди эксперименты в воде, токи, токи бьет и все. Невозможно. Почему же тут считают в области, из, что входит в состав всех видов энергии и электричества в том числе, что это возможно в области духа? Та наука колоссальная, которая содержит в себе основы жизни, из которой произошли все виды жизни, все формы. Я говорю очень важные вещи. Ну, кому-то они понятны, кому-то непонятно, но это разные люди. Я говорю, теперь понятие абсолютное. Конечно, красота заключена в, в основе человека, и от, об этой красоте свидетельствуют те единицы, которые пришли к своему духовной высоте. Они свидетельствуют о красоте. Но никто же не скажет, что Христос не свидетельствовал о красоте духовной. Будда, те выдающиеся, или те, кто достигли, которых мы не знаем, имел, или которые на подступах. Их поведение, их мысли, их знания, их жизни, во имя чего, законы, которыми они пользуются и живут, и сами стали законом 
той духовной жизни, они же являются живыми свидетелями, столпами, которые находятся в каждой церкви, в каждом вероисповедании, религии. Да или нет? И есть ли расхождение между словом и делом? Например, у Христа, между тем он делал и то, что он говорил. Исторически принял смерть во имя Духа, и смертью смерть по праву. Да, он принял физическую смерть, но, но он понимал, что жизнь человека не в физической форме, что форма дана, чтобы в этой форме эволюционировать, а не цепляться за эту форму. Эта форма, конечно, должна быть обеспечить ему здоровье, правильную жизнь и время, чтобы он успел пройти эту эволюцию. Эту форму нужно, конечно, поддерживать, но не в ней же жизнь. Это было бы страшно, если в форме жизни. И я всегда говорю о том, когда человек теряет сознание, вот лежит эта форма, а из нее вышла его внутренняя тонкая часть. Ну что может эта форма? Вот она лежит. Потеряла сознание. Вернется в нее, не вернется. Пришел срок, не пришел. Если вернется, а живет. Поэтому и Христос, и другие исцеляли тогда то, что мы говорили, исцеление, а возвращали. Если не пришел срок жизни, если обозначен срок жизни у человека, никто не будет никогда исцелять и возвращать. То, что делали учителя-подвижники, срок жизни их не пришел к концу. И поэтому мы говорим, это чудо. Да, они могли вернуть, мы не умеем их вернуть, а они могли возвращать. И чтобы человек прошел свой срок. Тебя вернули, исцелили, иди и не греши, потому что тебе вернули твою жизнь, и никому не рассказывай об этом чуде. Это первое. Не демонстрируй, не рассказывай, молчи о нем. Но иди с этого момента, что такое не греши. Мы должны вдуматься, вот это слово грех, грех, но это не совершенство. В наших мыслях, в наших чувствах, в нашем поведении, в нашей жизни совершенство может быть только в духе, а в астральном, в нашей душе его совершенства нет. Есть какие-то мысли хорошие, лучше, вот они близки к совершенству, которые нас зовут по жизни, и мы к ней приходим. А другая часть, она грубо материальна. Какое же у нее совершенство? Она погибает как материя, потому что материя имеет сроки, а сроков не имеет дух. Это и есть бесконечность, это и есть вечность, это и есть беспредельность, это и есть вечная жизнь, это и есть бессмертие, которое нам предлагают, наделив нас неумирающее существо. Что нам предлагают учителя человечества? Стать такими, как они, бессмертными, без перерыва сознания. Но для этого нужно идти и обрести это бессмертие. В этом смысл эволюции, в этом смысл жизни человеческой. И стать, когда уходят Выше, ну как карьера. Все же стремятся сейчас к карьере. Карьера, карьера, я уже заведующая делом, я уже такой, я уже перед тобой, я уже перед тобой, перед тобой. Но считайте, что это духовная карьера. Занять место тех, которые я образно говорю, шутливо говорю, те, которые нас вели по жизни, они дальше ушли. У нас колоссальный разрыв в эволюции с ними, они будут строить другие миры и населять другие планеты. Но те люди, которые пройдут этот путь до конца, и раскроется в них весь потенциал и достигнет совершенства, они тоже станут для этого цикла, для этой планеты богами. Потому что все, что было заложено, весь потенциал, он раскрылся, достиг совершенства, они овладели им, и они, конечно, будут строителями других миров в космосе работать на другое человечество, на его развитие, будут учителями для другого человечества. Назовите это человечество или другая форма жизни, какую это роль играет. Я говорю о сути и о принципе. Поэтому, когда говорят, у каждого человека своя правда, своя красота, своя... да, и это правильно, потому что та ступень, на которой он находится, и тот его опыт, его ощущения, его переживания, его тонкость, или отсутствие тонкости, его жизнь чувств, которая является показательной, и она определяет его, его понятие красоты, смысл жизни, я понятно говорю, и его правды. Но эта правда глубоко отличается от той правды высочайшей, в которой заключена абсолютная красота, о которой говорят святые подвижники, учителя всех времен и народов, потому что они постигли, и они живут в духе, имея физическое тело. Извините, имея физическое тело. Ведь это разные вещи. А мы их не понимаем, а мы смеемся, а мы искажаем слова. А какими выражениями их говорят? Они говорят словами, только они вкладывают в это слово совсем другое понятие. Поэтому есть понятие абсолюта к которому мы должны прийти для какого-то цикла развития. И относительные понятия, как поэтому у каждого человека, у меня своя правда. Да, у тебя своя. На уровне твоего развития. А есть абсолютное понятие правды. Я не договорила, как находят у нас учителя, кто к нам подходит. Очень просто. Мы живем одновременно в трех мирах. Это очень важно. Вот он, физический мир. Мы видим друг друга, все разделено, материя физическая разделена друг от друга. Но через эту материю, через эту форму действует 
последовало ближайшей к физической материи, по мере того, как оно создавалось. Это тело называется низшее астральное тело, или оно называется эфирно-энергетическое, или двойник человека. На этом эфирно-энергетическом теле, которое принадлежит миру материи, но более тонкое, которое видно физическими глазами, боковым зрением, можно увидеть свечение предметов, то, что мы называем аурой, которая повторяет. Вот это тело является первичным по отношению к физическому телу. Оно обеспечивает жизнедеятельность физического человека. Вытащи это тело, человек теряет сознание, обморок у него, а не менее происходит в той или иной части. Та или иная жалоба, это говорит о том, что в этом... Или когда вводят наркоз, что вы чувствуете? Вели, ой, я чувствую не менее, прекрасно, значит, астральное тело на этом уровне заблокировано. Значит, человек не чувствует боль, боль чувствует. Астральное тело человека. И когда человек вне наркоза, тело лежит, оно не болит. И по мере того, как проходит наркоз, выделяется во время наркоза, что газообразной смесью по закону ассимиляция выделяется. Раньше, когда оперировали, об этом пишет самоучение живое дело, в литературе описано, хирурги древности, они владели искусством при операции выделить тонкое тело без оператора, анестезиолога. Без газообразной смеси, когда невозможна передозировка, ведь многих людей калечит наркоз. Попробуй его не рассчитай, попробуй есть индивидуальные особенности организма. Сколько после родов женщины не могут вернуться, теряют память, они как-то не могут приспособиться, даже нарушаются двигательные реакции, какая-то заторможенность. Передозировка происходит. А что происходит со странным телом, мы, медики, не знаем. Это знают только те люди, которые видят, знают и изучают анатомию тонкого человека. Это небольшое количество людей на Земле. А нужно соединить, и мы тогда проблемы, мы имеем проблемы с людьми, с потерей памяти, с чем угодно мы имеем. Потеря сознания, например, когда человек не помнит, опыты с психикой. Пропал человек, оказался неизвестно где, да, оперировали его с тонким телом. Что такое оперировали? Не физически оперировали, а проводили опыты. Как можно легко стереть память, как можно легко воздействовать на человека. Когда подошли к этим, эти тайны раньше не выдавали, сейчас они стали повсеместны. И механи... этим начинают пользоваться, и мы видим кошмарные вещи, которые происходят. Эту энергию можно кушать, эту энергию можно только кушать. Питаться этой энергией, забирать у человека эту энергию можно. И с этой энергией можно ее аккумулировать. В джинных бутылках, думаете, это сказки были? Нет. Во время смерти человека можно уловить его душу. И научились ученые сейчас вылавливать. Вы знаете, страшные вещи происходят. И ты не знаешь, что с тобой произойдет, когда ты где-то, и кто возле тебя владеет или не владеет, понимает, не понимает, что это такое отсутствие духовности, нарушение закона природы, это черная магия. Использование для себя во вред антиэволюционное, это оно есть. И от того, что кто-то верит и не верит, оно присутствует в этом мире. Есть люди, которые техническими приемами пользуются, не могут это сделать, уловить, и все. А что же дальше? Вот оно уловлено в определенном ограничено. Это тайны. Но это существует. Поэтому те вещи, о которых я говорю, нужно, что такое здоровье, нужно знать об этом. Мы на сегодняшний день вступаем в полосу угрозы, когда многие ринулись, и об этом предупреждает Елена Ивановна, многие черные руководства выброшены на черный рынок, люди читают и творят нарушения стихий, возобновлены самые страшные маги, вызывания и те вещи, которые человечеству не нужно делать. Мы живем в очень грозное время. И просто такие вещи преступно не знать, не рассказывать своим детям, не предупреждать, чтобы они своим детям предупредили, не попали. И чтобы не закончилась их вообще эволюция. Вот в чем трагедия. Она может закончиться, не дойдя до своего конечного результата, человек все не спорит. А им все шуточки и Трагедия, в общем-то. А все сейчас... Та София Блаватская была дана, строение человека, Елена Петровна работала, вы хотите знаний, пришла ступень, 1888 год, тайная доктрина, антропогенезис, космосогенезис, строение человека, было бы пять томов, травили, давили, не верили, преследовали, так все, кстати, вместо пяти томов мы бы знали, кто нас ведет по эволюции, базис, базис, оккультный базис, то есть это наука оккультизма, но тоже затасканное слово, наука, которая лежит в основе нашего мира, и мы бы с вами трудные труды, масса трудов Елены Петровны Блаватской. Учение живой этики, которое дает ключ каждой религии. Ты исповедуешь ее? Прекрасно. Но ты знаешь, что в основе твоей религии есть учение. Учение такое-то, такое-то, такое-то. Это синтез всех йог, которые были. А йога – это как наладить связь со своим высшим духовным я. Не физическая йога, не ради здоровья. Не ради того, чтобы стать ненормальным и сумасшедшим. Эти позы йогические, они вредны. Я вам как врач говорю, почему они вредны. Я объясню потом, мы будем говорить на эту тему. 
Не без того, что комплекс должен быть физических упражнений для здоровья, но сами позы, нагнетание воздуха, концентрация, задержки дыхания – это все ненормальные вещи. Можно поломать свое здоровье так, что никогда в себя прийти нельзя, потому что ты перерушь энергиями, в которые не видишь, не соображаешь. Итак, на этом эфирно-энергетическом человеке начинается чакра человека, начинаются его меридианы, точки, акупунктуры, Начинается иглотерапия, джейнзю терапия, прижигание. Начинается вся терапия, которую прекрасно знали на Востоке и которую уродливо знают у нас на Западе. Пройдя месяц-два, вы знаете, строение человека эфирно-энергетического крайне сложно. Я изучала эту анатомию, физиологию, она не обыкновенно. Физический человек сложен, но это в тысячу раз сложнее. И когда вы видите мляж или анатомию человека с этими точками, акупунктуры, посредничество, взаимодействие, одну точку ты нажмешь, а реакция будет совсем другом, организм уже целый. Это же не физическая медицина, мы лечим ногу, мы лечим сустав, мы лечим сердце. Это же чувство, вообще нужно лечить весь организм. Проблема может быть совсем в другом месте. И ты нажимаешь точку акупунктуры в одном, ты можешь убить человека, ты можешь нажать непонятно что и перевести заболевание с одного места на другое, даже простым точечным массажем. Это такой сложный организм. Это такая сложная анатомия, вы знаете, ее нужно на зубок знать, когда ты тут нажимаешь, что будет в другом конце организма. Поэтому я боюсь таких манипуляций, рефлекса, точек, акупунктур, всевозможных игл, лечения прекрасной медицины, великолепной медицины. Помогает? Помогает для того, чтобы наладить все потоки. И когда организм человека заболевает, в первую очередь это страдает энергия и физиология именно вот этого тонкого человека. За несколько лет до физических уже проявлений заболевания начинается там изменения, которые видны. Это и есть профилактическая медицина, а не когда уже заболела. Когда уже заболела, уже пошло более заболевание. Все. Это грубая диагностика. То, что мы говорим, клиническая диагностика, она уже грубая. Особенно, когда боль появляется и так далее. Ну, это уже запущенный случай. Я вам говорила, что каждые 7 лет обновляется организм. Но следующее же тело у человека – Через, как, через астрально, это все опыты, все колдовство, медиумизм, видение происходит на уровне этого тела. Астрально. На нише астрального тела. Выделение, сеансы, привлечение, вот вся гадость, черная, вредная, запрещенная вообще в школах и нерекомендуемая. Ну, никто еще не может запретить сидящего в зале, я подойду к человеку и скажу, я вам запрещаю. Но это же смешно. Между прочим, никто никогда не запрещает предупреждают, а еще есть такое мнение, о котором я говорила, каждый привлекается к тому, чему он соответствует. И он, в конце концов, должен выучить свою урок жизни. Даже если ты потеряешь эту жизнь непонятно на что, ты должен выучить, ты привлекал все, все. значит, таков твой уровень развития. У тебя нет распознавания, чувства знания. Вы понимаете, о чем я говорю? Но мы же с вами, например, распознаем, что в кипяток ногу совать нельзя. Это маленькие мы дети, мы выронили откуда-то, не дай бог, чтобы это было, да, вылил и так далее. Мы, но мы же научились, что в ток нельзя, идут спички и так далее. И мы же все соглашаемся. Ну, чтобы не согласиться, нужно быть тогда клинический диагноз идиот. Это диагноз идиот. Но так, точно, точно так же и в этой области. Поэтому всегда все учителя. Все основатели предупреждали, не ищите там Христа, там нет его, механически нет, там нет. Но мы игнорируем эти советы, даже основатели религии мы игнорируем. Мы хотим быстрого развития, мы хотим быть одураченными в переходах, когда работают эти, как они, да, на персничке. Это то же самое, это обман. И люди бегут на эту манифестацию, а настоящее духовное развитие – это манифестация каких-то физических явлений, это только манифестация, потому что в основе лежит то-то, то-то, такой-то механизм, но это не духовное явление. И этому нужно очень хорошо разбираться. И следующее к тело, к которому мы подходим, самое важное тело – это, собственно говоря, остальное тело, которое имеет тоже свое строение, свою физиологию, свое взаимодействие с низшим астральным телом, с физическим опосредованно. И оно имеет свое строение, в нем работает два принципа, принцип чувства и принцип ума человека. И оно должно наладить связь со своей высшей триады, через триады действует, через все это опосредовано. И вот я говорила, ну как же выясняю, у человека начинает, который духовно и духовно именно происходит вот такая всплески на передний план, выходит его 
тот лучший состав, который уже стал более вибрирующий со скоростью, а со увеличением скорости начинает выделяться, выявляться свет. Правильно? У вас видите металл. Вот перед вами черное железо. Правильно? Железо какого цвета? Черный. Поместите его в доменную печь. Вы начинаете плавить. Переходит железо в какое состояние? Жидкое. Жидкое. Правильно? Но для этого должен быть условие. И тогда что начинает выявляться? Появляется что? Он выявляет свою внутреннюю природу. Сначала это брусок, вот внешний человек я стою, но вы же не знаете моей внутренней природы. Я вашей природы не знаю. И при определенных условиях мы начинаем ее выявлять. На примере бруска выявляется красный цвет, правда? По мере того, что начинает, почему он выявляется? То есть в этих молекулярных связях железо, трехвалентный элемент, да? Помните? Третья группа таблицы Менделеева. Вспоминаем. Ну, химия нам может помочь. Значит, когда мы начинаем его нагревать, эти вариантные связи начинают раскрываться, и выявляется внутренняя природа, переходит она в другое состояние. Как человек может переходить, твердое, жидкое, газообразное, еще больше, больше, больше. Нам показывают даже нагрев металла, природа его. Красного цвета оно становится. Вот природа этого металла красного цвета, выявляется этот цвет. Но помимо того, что выявляется цвет, он начинает светиться, переходя на другую стадию. Правильно? Точно так же и с человеком, когда он испытывает восторг, когда он испытывает радость духовную. У него начинает быстро... Это настоящие вещи, которые... Почему важны такие духовные всплески в человеке? Потому что повышается качество жизни и внутренняя вибрация его внутренних частиц, которые, ну как вам сказать, реагируют на это состояние. И тогда человек тогда говорит... Я шел и не заметил, как я прошел. Я был легкий, как перо. Я испытывал такую радость. Нам что дает эту радость? Какие-то высшие касания, произведения искусства, э, правильно, восхищение. музыка, восхищение. Поэтому эти качества, восторг, восхищение и многие вещи, они являются способами приведения нас в высшее состояние. Поэтому очень важна музыка соответствующая, которая нас приводит, литература, которая нас приводит, окружение, которое нас приводит. Поэтому люди шли в церковь, песнопение, образы. Все для того, чтобы привести человека в состояние масторга, и он, его лучшая часть вышла на передний план, затрепетала, увеличила скорость вибраций и приблизилась, в этом есть смысл огромный, приблизилась к тому, к чему мы все стремимся. Потом падает, и мы возвращаемся на свой уровень. Но представьте себе, когда есть такие люди, которые живут постоянно в таком состоянии. И таких состояний бесконечное множество, поэтому они и свидетельствуют о том, что это непобедимо, радость непобедима, то есть до них никто не может дотянуться. Они живут на уровне вибрации, да, в физическом теле, но в совсем другом состоянии, и они свидетельствуют. Поэтому они идут и на казни, поэтому у них нет тех огорчений наших, эмоциональных, туда-сюда, туда-сюда. У них это состояние перешло в другой статус. И я начала говорить, что человек одновременно живет в трех мирах, физическое, но через физического тела века одновременно Человек живет в астральном мире. И в зависимости от того, каков его состав, какого качества этого состава, его элементов, ну как в организме физического человека, он находится на разных уровнях вибрационных. На физическом есть физическая клетка, но есть же жидкость в организме человека. Правда ведь? Ликвор. Но она имеет же совсем другую вибрацию, чем физическая клетка. Правда ведь? Да или нет? Да. А в человеке есть воздушная среда? Вот вам на примере железа. А если мы дальше будем плавить железо, мы переведем его в плазменное состояние, в газообразное. Да или нет? Конечно, да. И в человеке есть эта среда газообразная, среда в человеке есть все виды стихий. И огненная стихия в человеке есть, которая находится в его гормональных железах. Температурная реакция есть? Значит, есть огненная стихия. Все есть в человеке. И представьте себе, наше астральное тело не живет же здесь в физическом мире. Это же другое состояние материи, но все же материя, которая имеет свою форму, состояние, законы жизни. Она действует через самое тонкое, опосредованное физического человека и проявляет себя как окна души. Поэтому мы взаимодействуем с миром, получая возможность эволюции. Глаза, слух, наше обоняние, наши вкусовые качества, наше осязание. Вот они. Вот она нервная система человека. И через нервную систему, через ее свет, фосфор нервов, и через ее самую тонкую среду, ядра, проявляет себя тонкий человек. И чем больше условий будет в физическом теле создано, тем больше может проявить себя через физического. Нужно создать ей условия, природу. Другая природа человека, тонкая. 
Мысли человека не создаются головным мозгом. Головной мозг разрушается, все, передатчик отсутствует. Но память человека находится в сердце, в чаше человека, на совсем вот другом уровне. Память человека находится. А головной мозг только передатчик. И чем он лучше, чем он совершеннее, чем больше извилин, который строит сам человек, своим рассуждающей способностью мысли, ведь извилины мы создаем, количество извилин, качество извилин создает сам человек. Чем более он развит, тем больше извилин у него. Тем больше он использует те резервы, которые заключены в головном мозге, в физической материи человека. Мы же не используем эти резервы. Мы ничего не используем. Вот что мы используем. Разве это может привести к резервам использования? Но представьте себе наша духовная составляющая, но она же не живет на уровне физическом. Как она может? Как воздействовать? Это другая совсем жизнь, другая форма жизни, другая скорость жизни. Значит, она взаимодействует с самой тонкой средой астрального человека. Таким образом, человек одновременно живет в трех мирах, не осознает это. И, конечно, в этом мире я вижу вас, вас, вас. Наши астральные тела живут в тонком мире, а в тонком мире населенный мир. Точно так же, как здесь. Вы пойдете по городу Одессе, вы увидите катакомбы, вы увидите какие-то кабаки и все остальное, но вы увидите прекрасные заведения, в которых нельзя путать энергию, например, наш оперный театр. Вот то, что произошло в Большом театре с Волым Нуреевым, это трагедия, и бред несут искусствоведы. Почему нельзя показывать там голые тела? Ну, потому что там традиции, ярусы. Да не потому, потому что смешивать энергии нельзя. Этот бардак, это безобразие, которое творилось, тоже мне. Серебренников, великий режиссер без образования. Каждый может показывать эту низшую часть и строить свои... Тут большого ума не надо. Но, наверное, творчество человека было не определено его принадлежностью, а, наверное, той творческим процессом, которым горело его сердце и которую жизнь. Ведь он был действительно непревзойденным танцором. Поэтому никогда оперный театр должен быть оперным, не еще смешивать эти энергии. Церковь должна быть церковью. Нельзя в храм водить торгашей, менял рестораны там делать. Почему? Потому что это закон смешения, это, а уровень, качество этого пространства, оно становится другим, оно обезображивается. Вот почему нельзя, по одной простой причине. Вот это безобразие, которое называют искусством, искусство это никакое, это никакое не искусство, это деградация полная. В Москве происходит деградация. На всех уровнях либеральной интеллигенции, которые говорят, что это замечательное открытие. Никаких замечательных открытий. Какие? Да, везде сейчас происходит безобразие, о котором даже говорить не приходится. Но ни один не сказал. Друзья, ведь в основе революции человека лежит его преображение. Преображается красотой. Красота – это высшая мера, которая в лучших творениях зодчих, в лучших творениях мыслителей, в их философиях, которые показывали Пучинове, в литературном, музыкальном, в изобразительном, особенно в изобразительном и слуховом. Ну какой же это эволюция? Это безобразие. Это нарушение всех канонов, законов, всех религий мира и нравственного закона. Да, мы находимся на такой ступени развития, что у нас так происходит воспроизведение жизни животное. Но когда-то будет другой способ, на этом никто не останавливает свое внимание. Почему он должен жить и выпирать на передний план? Наша задача повышать эти вибрации в музыке, во всем остальном. Конечно, и никто не говорит, это деградация. Нет. Защита идет, он уникальный, он, у него интересная идея, но, конечно, половые идеи, а какие они могут быть интересны? Какое там, что там, светоч в этих идеях? Свет, преображение, Бог. Ведь все подвижники Духа становились людьми, которые поднимали свою энергию, эту единую энергию, которая находится в низших частях тела, подготовив организм, они ее поднимали, преображали, и вверх поднимали ее. Поэтому это были очень сильные деятели, культуры, культ почитания света, духовности, которые были мощными людьми, энергетическими людьми, они не расходовали эту энергию, они аккумулировали и поднимая ее и женщины-подвижницы, и агини, или в православной, или в какой-то другой, другой религии, такие одинаковые возможности. Они поднимали этот свет, и тогда их энергия духовно аккумулировалась, вот эти нимбы, которые были. Это потрясающее сокровище духа, которое они берегли. И в народе, в природе, в учении живой этики лингам, то есть органы воспроизведения, называются сосудом мудрости, а не сосудом низости. Почему мудрость? Человек там начинается, притягивается. Это другая ступень совсем развития. Ступень воздержания и совсем других уже потребностей людей, не животных, 
для спаривания, а жизнь совсем другая в духе. Это, об этом тоже это нужно понимать. Мы это этот уровень. Но мы должны знать, почему есть другой уровень. И к нему пришли ли к этому уровню. Сейчас изображают жизнь, обезображивают Христа, гадости говорят, подлости. Но он был посвященный человек, друзья. Какие браки, какие рождения, это же больное воображение нормальных людей. Сейчас, кстати, психбольница плачет, наверное, по всему человечеству. Наверное, только единицы. Как врач говорит. Это прискорбно. Раньше изолировали, теперь они заражают психические заболевания, мысли заразны в этой среде, потому что они распространяются. Так я вернусь, как нас замечают, поднимаются вибрации, и свет нашей души, нашей психики виден на астральном плане. И к нам приближается учить тот или иной руководитель, та или иная возможность, которая нам дает ту или иную лодочку возможности по нашему свету. Или по антиподу света по тьме. Я понятно, друзья? Чем выше, тем выше приходит у каждого свое приближение. Поэтому и пишется в учении живой этики, мы следим за идеей огоньками. С детства знаем таких людей, людей и детей, которых ведем по жизни, даем им возможности. Их единицы, но не существуют. И, конечно, среда негативная, общество старается погасить этих людей, этих светочей, чтобы лишить их знания чтобы решить их эволюции, чтобы светочи, такие светочи зажигали светильники земли, зажигались на земле. И хотят под этими общими ценностями, так называемыми пресловутыми, жизненные ценности, которые на сегодняшний день есть, чтобы они ушли с этого пути, лишить их возможности. Вот то, что говорил Христос. И были истреблены, избиты младенцы, истреблены, не достигли возраста, не пошли, не эволюционировали, образно говоря, не, не развивались. Но задача эволюции, конечно, развитие человека, потому что в человеке есть его не умирающий. Поэтому вот те элементы, из которых состоит наше физическое тело, наше, собственно говоря, ниша астральное тело, оно же эфирное энергетическое, Елена Ивановна Ильич пишет, что это неудачное название. Вообще я изучала классификации и строение человека. Оно в разных названиях в той или иной религии, которая давала прежде всего, вот, те люди, которых выбирали, как и Блаватская выбирала, у нее был небольшой круг учеников, 12 учеников, которые способны были воспринять знания, им давалось, прежде всего, начинались изучение человека, с его анатомии физического, астрального, духовного, его физиологии, точно так же, как это дает ключ к изучению строения Земли. Принцип на один и тот же. Без этого познания самого себя, из чего ты состоишь, как ты развит, на каком ты уровне понимания, без этого под человек познает самого себя. Это высокая крупная мудрость и знание. И вот это познание задавали в зависимости, но нам от степени того, насколько развит человек, но нам это знание на каком-то уровне сейчас излилось. И вот классификация, в принципе, она одинаковая. В буддизме ли, там в одной классификации существует семь принципов строения человека, а в другой классификации шесть. Существует пять. Существует три, но суть от этого не меняется, потому что они дополнены, а вообще это еще более сложное строение человека, потому что это зависит, иногда первый принцип человека является тот принцип, который наиболее развит в человеке. Например, ментальный принцип у человека, тогда первое место строения человека занимает его ментальное тело. Ментальное тело человека на сегодняшний день у большинства людей только намечено. Принцип работает в астральном теле, а ментальное тело – это тело духовное, это тело высшей мысли. И оно должно быть сформировано улучшением качества мышления человека, подъемом его мышления и не интеллектом. И очень часто, э, об этом написано в литературе, очень часто люди духовного развития бывают, может быть, не так интеллектуально развиты, но зато ментальное высшее у них э, сформировано. Нет, интеллектуально ненормально, но, казалось бы, мы говорим, мы принимаем энциклопедические знания, мы понимаем, мы многое принимаем, что это духовное развитие человека. Нет, это не духовное человека развитие. И часто это развитие является антиподом духовности и мешает духовности. Да, он раздут в горизонтальном направлении, а со своим высшим духовным, ментальным телом не установлена связь. Вот эта связь должна быть установлена. Это и есть тропа жизни, это и есть всем рад путь, по которому должен пройти человек в литературе, называется, эта связь называется мостом 
Ну, такое название, я вам скажу, антахкарана. Блаватская очень много писала об этом. И это, эти механизмы нужно понимать, когда у человека уже возврата обратно нет. Хотя случается и такое, он идет уже. А вот эта связь должна быть установлена. То есть у человека седьмой принцип, атма божественная, которая не может находиться в земном состоянии материи. Она живет на своем плане, уровне бытия. Она развита в космосе. Из нее высотка в космосе, духовный фактически. Она должна в чем-то сконцентрироваться. Для того, чтобы проявиться, должен быть центр, лая-центр. Она концентрируется в шестом принципе, который уже является как бы одеянием определенным, если вы хотите, но ну, можно сказать, этот принцип, телом его назвать нельзя, но, потому что, хотя, вы знаете, все есть материя в различных своих состояниях, как в земном плане различные агрегатные состояния, но вы продлеваете это состояние материи, вы придете к единой духоматерии. Не деление на духе материи, а к единому. Поэтому такое красивое выражение, как бы дух накинут на материю, а материя является кристаллизованным духом, и одно существовать без другого не может. Поэтому кто больше, выше? Мужской принцип или женский? Это принципы плюс-минус, которые мы видим здесь в физике, в химии, в элементах, соединяются. Но реакция не может между двумя плюсами произойти, между калием и натрием, между калием и кальцием, между калием и железом, правильно? Это плюс. Происходит окисление с кислой рода, минус. Вот вам второй принцип. Плюс-минус. Мужской и женский. Катод, анод. Вот вам химия, физика в жизни, которую нужно очень хорошо понимать. И они причуются, сочетаются, э, любят друг друга, вступают в брак, рождается третий ребенок. Э, кислород, О2, водород. Соединились условия. Плюс водород, минус кислород. Один, одно зарядное, двузарядное. аж 2 о получается вода. Их ребенок. А ты их соити, их соединили. Они в браке. Потрясающая вообще химия, когда вот так объясняет сродство элементов металлов. Мне повезло, у меня был такой старый дело учебник. Вы знаете, это же как живые существа, они же такие живые существа. И ты по-другому понимаешь. Шестой принцип – духовная душа человека. Уже это концентрация. Пятый принцип – это духовная мысль человека, из которой вышла из высшей триады, троица вышла низшая четверица, вплоть до физического человека. А в различных состояниях материи множество переходных зон, поэтому нельзя говорить, например, духовное состояние, это только одно стабильное. Их много колебаний, вращений, и это от инфинитум в бесконечность. Вы себе представляете, в бесконечность. И доходит какой-то цикл положенного своего развития, переходит на более высокую ступень, начинается другой цикл. Этому не было как начала и никогда не будет конца. Поэтому Бога не видел никто никогда, если мы говорим об этом вечном двигателе, который не познаваем, и он не может носить антропоморфный вид. Поэтому, когда летали в космос, ну где ваш Бог, ну где ваш Бог, мы не видели Бога. Конечно, вы его не увидите, но ты можешь познать Бога, ты можешь приблизиться, ты можешь на определенном этапе выявить свою духовную природу, которая будет твоим ведущим принципом жизни. И все, что было в тебе промежуточное, Тайна нашей души, нашей психики в астральном теле человека, все ты тоже стали единородными, единосущными, и тогда произошло слияние, образное выражение, тогда это происходит в буддизме, это происходит в христианстве, преображение, прославление. Вот зачем же ты меня так прославил? То есть наделил светом, потому что всегда недостоин этого света считали себя. Когда казалось, что же ты так меня прославляешь? Божественная энергия, которая родилась в тебе. Ну, у меня волос растет, когда я говорю об этих вещах. Ну и, конечно, для того, чтобы создать ее условия, нужно преобразить свою физическую материю. Но она другая у подвижников. Она другая. У них другое. Поэтому способна к левитированию. Еда другая, пища, потребности. Астральное тело. Вообще, я вам говорила в прошлый раз, страшная картина для меня, например, когда о преподобном Сергии было сказано, что Ему предстоит стать домом живоначальной троицы, то есть в физической материи ходил дух без вот этих промежуточных прослоев. Бог, не нарушая законов, человеческими руками и ногами. И еще один очень важный закон. Никогда ни один учитель настоящий не будет продлевать себе физическую жизнь и не исцелять себе из болезни. Никогда. Это закон. И некоторые спрашивают, почему же они болеют? Почему? Да потому что их энергия тоже исчерпаема. Потому что они дают людям в окружающее пространство огромный вампиризм, огромное поглощение. Все бегают по святым, по мощам, по церквям, возвращаются и продолжают быть такими же. Они же поглощают 
энергию это дает, потому что люди не смогли бы существовать. И на сегодняшний день огромное количество депрессивных людей, которые потеряли абсолютно связь со своим духовным я. Депрессия – это болезнь, это преступление. Это люди затемнили свою связь, она, духовное я остается в человеке, а связи нет. Вы себе представляете? Отсюда поникает функция астрального тела, особенно эмоционально-чувственное состояние, ментальная подавленность. А ему же жить надо, но он же должен брать у кого-то эту энергию, в семье, где он находится. Лекарства физические не лечат, они дубят человека, они бьют по нервной системе, они не питают нервную систему. И люди живут на препаратах, антидепрессантах, которые не вылечивают, а извлечение только, раз ты загнался в это состояние, ты должен таким же путем пройти обратно и выйти из этого состояния. Каким путем? Радости, восторга, красотой, произведением искусства, молитвой, для того, чтобы вернуть эту утерянную связь и разогнать этот... Ну, как во время затмения происходит. Ведь страшная картина происходила, полное затмение. Две минуты земля была без сон. Ну, это же страшно. Люди смотрят на любовь. Что любоваться? Ведь когда происходит такое затмение, огромное количество вспышек психических заболеваний, безумств, катастроф, это трагедия для человечества. А мы смотрим и говорим, это грозное состояние. Вы себе представляете, солнце лишить нашей земли. Но жизни же не будет. Представляете, духа лишить каждого человека, чтобы он вышел из человека, но это будут живые трупы. А депрессия – это прерванная связь. Но мы же сами загоняем себя в это состояние. Это психическое заболевание. Оно заразное. Оно берет энергию. Огромное количество людей в депрессии в том или ином состоянии ходят по земле. Все плохо, все тот, тот. Они не могут жить, они не могут за рубежом дают им отпуска для того, чтобы человек восстановился. Но он должен понять, как он заболел. Ему нужно объяснить врачи, а врачи не владеют. Церковь может помочь выйти, но он не захочет слушать, идти тем путем, он хочет сразу исцелиться, принять таблетку, я исцелю. Да, невозможно, ты шел полномерно к этому состоянию годами, десятилетиями, ты пришел, получил результат. Ну как же ты можешь излечиться, и тебе нужно обратно, обратно к тем ценностям. Более половины людей, э, еще, друзья, каждого человека аура. Аура – это электромагнитное образование, это излучение всех его тел. Оно должно догонять человека от всевозможных воздействий. И чем выше духовно развит человек, тем больше духовных огней, которые покрывают сеть на шару. А если у многих людей не прокнулось ментальное тело, живет он только эмоциями, живет он еще... Какая защита его тела, которое живет на астральном плане? И там огромное количество перешедших людей в астральных телах. Сущности, которые там живут, обитают. Скорлупа, которая осталась, когда покинули тела, они живут на разных, на высоких, они не живут. Там есть сознательные, которые хотят внедряться в человека, темные информации в низших сферах. И они внедряются, ведь содержание человека, психическое заболевание происходит в астральном, через ауру человека, не на физически, не в клетку заходит, а через ауру человека на астральном плане происходит. А это еще одно бедствие. Более половины людей, 30-е годы, писала Елена Ивановна, действуют под влиянием одержателей. На сегодняшний день, когда ты видишь то, что происходит, это огромное количество людей. А лечить их невозможно. Наша психиатрия не лечит. Потому что не учитывается строение человека. Нам бы слить вот эти две вещи вместе войти на знание физики человеческого человека астральному, где ключ психики человека. Поэтому астральное тело человека определяет его состояние души, это синоним души, и состояние его психики, и состав. И на что откликается его состав, точно так же здесь. Ко мне подошел человек какой-то, ну, допустим, неадекватный. Ну, почему я должна с ним иметь дело? Я от него повернулась и ушла. Распознала, ушла. В тонком плане астральное тело человека должно распознавать, но в нем состав привлекается по своим вибрациям, когда человек в каком-то состоянии крайне ненормальном, он же привлекает подобное, и оно возле него находится. Поэтому чувство человека, качество этих чувств человека является привлечением. И он уже хочет уйти, особенно проблема пьянства и наркотиков, но это вообще общая погибель. Если считается и табак наркотиком, зависимость организма, посмотрите, что происходит с молодежью. Пьянство, наркотики, наркотики, пьянство. Это одержание. Это лечение требует совсем другого. Это прежде всего работа над человеком, над его сознанием, над его психикой. 
над его мыслями, над его чувствами, это возвращение, собственно говоря, к образу человека. Потому что человека в этом состоянии нет. Потому что он порабощен, внутри его электромагнитного поля засело нечто, некто, которое сознательно подталкивает его к тому или иному действию. И в христианстве это получило название изгнание. Но для этого изгнания должно быть очень высокого уровня развития духовного, так называемые экзорцисты, священники, их нет. Может быть, где-то есть. Но не средний батюшка, который отправляет службу в той или иной церкви. Потому что это опасно, это должно выскочить, его нужно, это огромное напряжение, его нужно уничтожить. И рану, которая есть в астральном теле, она должна точно так же рана, как в физическом теле, она имеет срок своего заживления. В среднем три года Христос говорил, иди, и три года. Поранения бывают физического тела, поранения тонкого тела, синоним астрального или души, поранения бывают и духовного тела. И везде есть раны, и везде свое, способ, требуют свои способы залечивания. Физическая таблетка применима к физическому телу, а к тонкому телу человека, я говорила, и голову правильно мы с вами говорили, есть жемезиотерапия, разные электроприборы, которые распространяются, волна в эфирной среде, лекарственные травы, но кто знает эти травы? Не принесет ли он тебе вред? Это то, что Ерихи создавали институт в Усмате. И один из основных отделов был отдел медицины, где они изучали комбинацию различных трав. И Юрий Николаевич Ерих, который знал более 30 языков, работал с учеными-ламами Тибета, которые когда они восстанавливали в Айурведе сложнейшие прописи. Потому что эти прописи тоже были иносказательны. Эти прописи лекарств, которые получали, апробировались в биохимической лаборатории, которая была основана в долине Колу, в институте Урсвати, директором которого был Юрий Николаевич Ерих. Это же все апробировалось, и были труды Ерихов, которые работали на прямой связи, они говорили о том, что древние очень хорошо знали биохимию. Как происходят химические реакции, тот конечный результат, когда 16, 20, 30 ингредиентов дают такой то результат на воздействие на какую материю человека? На тонкую материю человека. Святослав Николаевич э, выращивал эфироносные растения, делал различные комбинации трав, различные мурсии получали, но при этом человек, тут очень важный момент, о котором я хочу, человек должен соответствовать излучениям этой эмульсии, этому лекарству. Если в человеке нет этих излучений, лекарство проходит транзитом. И никакого эффекта не происходит. И об этом в, в живой этике говорится, что многие препараты, которые являются тониками, жизнедателями, например, когда человек заболевает, они чувствуют продромы. Вот я что-то там промерз, продром, сосуды, спазм, нарушилось кровообращение. Вот что человеку нужно делать? Он мгновенно должен принять тоники, прогреться хорошо, расширить сосуды, улучшить кровообращение. Правильно? Это есть профилактика, например, и тонические препараты, поднять тонус организма, поднять его вибрацию. Чтобы вывести из этого заболевания на другой уровень, ты поднимаешь, а многие тоники на организм человека действовали как половые возбудители. И об этом писала Елена Ивановна, она говорит, это низкая природа человека, то есть на тех или иных лекарствах выявляется внутренняя природа человека. Для того, это тоника, для того другого половой возбудитель. Понимаете? Реакция разная, и так нужно изучать. Как тоник он будет действовать, но он вызывает мгновенно другое совсем действие. То есть на лекарствах такого рода проявляется внутренняя природа человека. Выявляется. Который сейчас мне скажете? Сейчас будет без 17. Это все подступ к медицине. Я вас готова. Главная проблема кроется, друзья, еще раз повторю, поскольку мы живем в огромное количество жизней, и поскольку наше астральное тело является только частью, выявляет в этом рождении, в этой среде, то качество, состав и ту анатомию, строение и физиологию, но как мы нас выработали и не работали. То есть эмоционально чувствовали и ментальный компонент. Точно так же и низшее остальное тело, которое зависит целиком от пищи и от сексуальных половых элементов человека, является показателем тоже человека. Ну и третье, что мы наследуем от родителей, физическое тело. Каковы семя папы, который он разбазарил с 14, 13, 12, 11 лет и пришел в результате, чтобы родить ребенка пустышкой. Пустой, там нет энергии. Он же должен дать, посадил семя, он должен дать рост этому организму. А мама строит. Ну кто же задумывается? У нас был профессор покоя, это уже кафедры фармакологии, он говорил, гордятся. Ну, приведу его цитату. Мужчины 
Да, он извергает, столовая ложка, выходит субстанции цены, а там плавают один-два сперматозоида, это дохлые. И действительно, это проблема. У мужчины дохлое семя, плохое семя, его не посадишь. Поэтому селекционные институты берут с боков самцов, выращивают семя. Ну а мужчин недаром в рейхе хотели бы вырастить более совершенного человека, физического, шел отбор женщин. И мужчин, которые были здоровые, которые могли родить нормальное поколение, их потом забирали, это страшная картина, растили вообще монстров. Но прежде всего должна была быть физическая плоть. Мужчин выбирали не сдохлыми, а все венерические заболевания сегодня простейшие. Каждый мужчина практически болен, заражает женщину. Это опять вырождение. И опять мы должны человечество обновлять. А кто же скажет это молодым? Почему ты должен сохранить это семя? Ну что, что у тебя происходит 14-17 лет, растет астральное тело человека. Появляются функции определенные. Но эти функции нужно же объяснить, что ты не должен расходовать, ты ее должен сдерживать. И святые подвижники стали теми, которые аккумулировали эту энергию, они ее не выбрасывали. Хорошо, каждый человек индивидуален. Поэтому есть брак, есть семья, есть ритмы, которые человек должен регулировать. Но не беспорядочно. А женщина является смешением всех энергий. Но это вообще преступление, потому что информация одной энергии, которая несет до сперма, содержит те же группы, как кровь. Лингам сосуд мудрости. И меняя, смешивая, не по истечению времени, когда уходит программа, хотя бы года три, она является источником вырождения. Как говорили древние, таких древности женщины уничтожали. Да и мужчин таких, кому не нужно. Мы приходим к трагедии. Поэтому человек проходит каждый семилетний. Семилетний цикл растет физическое тело, семилетний цикл растет астральное, растет ментальное. 28 лет он приходит к возрасту, когда эти циклы прошли, закрепились в организме. Поэтому и браки, поэтому и возраст. 21 год, 3 семилетних цикла. Но не 14, 12, 15 лет. Растрачивают энергию цену. А потом дети, проблема. На сегодняшний день страшная картина. Огромное количество детей, которые нужно кормить людям, государство, время для семьи. А что сделать? Это твой результат. Ты дал ему такую физическую материю. И в литературе сказано о том, что многие люди, дети, которые приходят, я говорила в прошлый раз, они уходят, потому что это тело им не подходит. Но это инструмент, через который должен проявить себя человек. Правильно? Это этот инструмент, через который может проявлять его чувства, его жизнь, его развитие, его революция, а оно нет полноценного. Даже учителя человечества не могут получить хорошее тело. Настолько человечество исказило эту материю. Понимаете, почему мы пришли? Уходят, уходят крики детей, вот эти идиосинкразии всякие, они связаны с тем, что ну, нет этого инструмента. Мы дошли до ручки. Трагедия в человечестве. И, конечно, да, еще что я хотела сказать. У Елены Ивановны Елерих есть ну, такие страшные письма, которые она написала своим ученикам, они опубликованы. Ведь когда начались опыты с атомной энергией, я рассказывала, по-моему, это был 1948 году, американцы делали испытания ядерные. Вот эти опыты с ядерной энергией, она фактически это духовная энергия Бога и фактически закованная в реакторах, и, конечно, они должна так использоваться. Это дается на развитие, мгновенно темно использует его для разрушения. Ведь эти ядерные испытания привели к тому, целая серия на Атоле и так далее, что были разрушены многие тонкие слои астрального мира, где люди пребывают после перехода, после ухода, после смерти физического тела. И многие люди, их астральные тела, были в таком состоянии, в сферу света они попасть не могли за счет состава элементов, но они могли бы дальше потом эволюционировать и развиваться, но эти сферы были разрушены ядерными взрывами, и люди навсегда, друзья, произошло то, что настоящая смерть, то, что осеняло человека из жизни жизни, из него уходит, а произошла дезинтеграция астральных тел, физических, то есть они никогда не ушли, образное такое выражение, в тишину молчания. То есть никогда уже этого человека не будет. Оно могло прожить 10 тысяч жизней, его дух, его бог, его монада, зерно духа, его лично, она из жизни в жизни с ним, поэтому есть такое образное выражение, берет на себя грехи. То есть в каждой жизни оно же. И облекается в оболочке сознание, которое человек сам через свое духовное, ну, скажем, свой духовный рост, оно уходит. И все эти жизни, которые были прожиты, 
Оно, и, а другие области, в которые попали люди, там пишут смятение, ужас, страдания невероятные, и им срочно в высшие сферы они попасть не могут. А в этой сфере она разрушается, и учителя строят им срочно домик, сферу, в которой могли бы продолжить свою эволюцию. Вот что такое ядерное испытание. И мы говорим, ну, мы еще раз, мы не знаем, куда мы попадем, и что с нами будет. По нашему развитию, по нашему составу, по нашему вибрации. Вот еще одна вещь, о которой нужно очень хорошо думать. Христос сказал, мы не умрем, но изменимся. Мы изменимся духовно. И тогда не будет смерти, перерыва сознания. Но это нужно давать детям в школах, в садиках, мамы, папы, дома. Должны хотя бы элементарные вещи знать. А не жить физической войне. Пусть она будет. Пусть будет достаток, достояние. Но он должен уделять внимание то, что отухотворяет это и дает жизнь этому. То, что я сказала. Потерял сознание и вышел вон дело. Ну и дальше доставай. Работай над самодостатком и всем остальным. Мы вошли в новую эпоху новое время, когда действительно меняется мир. И если не будет движения от человечества, даны условия, даны возможности, мир другой, энергия другая. Твою новое небо, новые земли, старая жизнь вспоминается. Мы не думаем над этими фразами и словами, что они означают. Они означают именно то, чего они будет. Все будет другое. И в этой среде смогут жить люди, только преобразившие себя энергетически, которые будут соответствовать этой энергии. Но иди в реакцию, у тебя останется мокрое пятно. А в этой радиоактивной среде нужно будет жить. И не разлагаться. А живут же и не разлагаются. Есть такие? Есть. Как один святой говорил, как же духовное развитие? Он взял уголь горящий, положил на ладонь и говорит, когда огонь физически будет уравнен с огнем твоего сердца, и нет ожога. А Курчатов брал радио, радиоактивное, никакой защиты не было. Многие люди могут жить в радиоактивной среде, а в основном человечество погибает в радиоактивности. А это естественно, это проявление энергии божественной. Понятно. Вопрос есть? Где зачем думать? Думайте. Следующее воскресенье. Спасибо. Спасибо.